。近年来，一支名为“嘻哈包袱铺”的新锐势力异军突起，伴随着四处蔓延，大有与德云社分庭抗礼的架势。而他的当家班主高小攀，更是一夜间成为万人瞩目的相声明星。但令人费解的是，看似水火不容的两方，其实背地里却有着千丝万缕的联系。作为郭德纲西河门的弟子，高小攀两进两出德云社的故事早已不是秘密。在这不为人知的幕后里，究竟发生了哪些感动人心的故事？亦师亦友的两人又是如何看待彼此的？今天我们就来聊一聊高小攀，探究他背后的故事。半年前，上海某演播大厅内。伴随着“咚”的一声，全场一片哗然。三百七十九比三百九十一，阴影中的高小潘望着大屏幕，一脸微笑地站在那里。为了掩饰落寞，他奋力地鼓着掌。不远处的郭德纲望着这个老熟人，一脸的若有所思。十七年前的一天，北京潘家园小剧场内，当一脸稚嫩的高小潘带着搭档出现在众人面前时，望着他俊俏的模样，郭德纲打趣道：“这是谁家的俏公子？摸错门了吧？您是郭德纲吗？我是来投奔您的。”望着年轻人一脸的虔诚，郭德纲打量道：“咱俩没见过吧？我叫高小潘，我师爷是冯宝华。”闻听此言，郭德纲赶忙接过他手中的行李，连连道：“原来是你啊！我听过，进来吧。”不久后，在一个杂乱的房间里，高小潘找到了落脚之地。望着周围破烂的桌椅，郭德纲一脸尴尬道：“别嫌弃啊，目前就这待遇。那是德云社初起的第一年。”望着内外屈指可数的客人，年轻的高小潘将身边的铺盖卷打开，算是正式落草了。因为不是徒弟，所以他每天的任务更多的是负责主持和开场。那段日子里，每当郭德纲等人在台上绞尽脑汁，说的脑门子淌汗时，他总是一脸踌躇地望着远方，伴随着双眼闪动，嘴巴总是有话想说。这一切自然没能逃过郭德纲的眼睛。他心里明白，这个忧郁的少年并非池中之物。那是一个闷热的午后，嗅着空气中的泥土味，高小潘将心中的话匣子抖了个底儿掉。郭老师，您觉得这行还有出路吗？望着高小潘闪动的眼眸，郭德纲笑着道：“我不知道，我只是尽人事。”郭老师，我觉得这老东西有点不合潮流了。哦，孩子，老辈人传下的东西有很多宝贝，可不能丢了。我知道，但我想自己干了。我想出去闯一闯，走自己的路子。那晚，望着眼前侃侃而谈的少年，郭德纲恍惚间看到了十年前的自己。不久后，当他得知高小潘在北京城里举起新锐相声的旗帜时，他高兴地拍手道：“好孩子，干得真不错！祝他鹏程万里，大有可为。”可好景不长，没过多久，这颗昙花一现的相声势力就在内外交困中成为了过去。那天望着众人离去的背影，高小潘气得握紧拳头。他不知道自己输在哪里了。当他痛得将一杯白酒灌入喉咙时，一声电话传来。那头的郭德纲鼓励道：“好孩子，你记住了，以后再遇到这种人渣，你就直接问他们，你有我火吗？你挣得有我多吗？没有一边玩去，再逼逼脚丫子抽你。”闻听此言，他破涕为笑道：“好嘞，我下次直接抽他们。”那晚，两个人隔空对话，将这些年的愁苦互相倒给对方。不久后，东山再起的高小潘，在众人欢乐的掌声中，将嘻哈包袱铺的匾额挂在了安贞剧场。那天，望着前来相贺的众人，他高兴得像个孩子。随着观众的不断涌入，这个历史把快乐卖给每个人的相声社团，成了新的曲艺港湾。每当夜幕降临，那些穿着时尚的俊男靓女们，便呼朋唤友地来到这里，争相目睹幽默相声的风采。而作为社团的拥有人，每当高小潘望着台下人声鼎沸的观众席时，他内心的冲动便化为了一幕幕心酸的往事，一一包藏在别怂中。这部他自己的心路历程。那天，当郭德纲将草稿书页合上后，便急忙拨通了高小潘的电话。电话那头，他带着焦急嚷嚷道：“你把我拔得这么高，会得罪很多人的，对你今后发展不利，删了吧，孩子。”师傅，有就是有，没有我也不会瞎编。您呐，就安心接受吧。今天的中国相声圈里，提起嘻哈包袱铺，那可谓是无人不知，无人不晓。凭借着一腔热情，这股清流早已遍布中国，成为众多年轻人陶冶情操、感受传统魅力的去处。曾有人说，郭德纲拯救了相声，将这项艺术带回了小剧场，而高小潘等是他的继承和变种。在我看来，套用一句老话。甭管黑猫白猫，抓住老鼠就是好猫。正如历代相声前辈叮咛的那样，只要继承弘扬相声，就是好样的。每当华灯初上，在霓虹灯的映衬下，嘻哈包袱铺像一个世外桃源，躺在都市的怀抱里。
对话故事纯属虚构，如有雷同，纯属巧合。本期视频到此结束，感谢大家的收看，我们下期再见。